ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் யூரினரி ரிட்டென்ஷன் அதாவது அக்யூட் யூரினரி ரிட்டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வந்து சடனாக வந்துட்டு பாஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எதனால் அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து இப்போ ஆசை நர்ஸாக நம்ம இருக்கும்போது வந்து பேஷண்ட் வந்துட்டு யூரின் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்டுக்கு வந்திருப்பாங்க ஆனால் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நியூரோ கன்சல்டேஷன் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூரின் தானே பாஸ் பண்ணலன்னு வந்திருக்காங்க எதுக்கு நியூரோ கன்சல்டேஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும் ஸோ அக்யூட் யூரினரி ரிட்டன்ஷனை என்ன எதுக்காக நியூரோ கன்சல்டேஷன் வாங்குகிறோம் இந்த ஃபுல் டிசீஸ் கண்டிஷனை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் யூரினரி சிஸ்டம் ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் லெட்ஸ் வி கெட் இன் டு த வீடியோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் அக்யூட் யூரினரி ரிட்டன்ஷன் அக்யூட் யூரினரி ரிட்டன்ஷன் இஸ் எ காமன் பெயின்ஃபுல் யூரலாஜிக்கல் எமர்ஜென்சி characterized by inability to pass urine அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் வந்து வெளியேற்ற முடியாமல் யூரின் எல்லாமே வந்து யூனரி பிளாடரில் ரீஸ்டோர் ஆகி பெயின்ஃபுல்லான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் யூனரி ரிட்டென்ஷன் இது வந்து சடனாக வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு யூரின் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாமல் போகும் அந்த கண்டிஷனை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அக்யூட் யூனரி ரிட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு காசஸ் ஆஃப் அக்யூட் யூனரி ரிட்டென்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்செக்டிவ் காசஸ் இந்த அப்செக்டிவ் காசஸில் ஃபஸ்ட்டு யூரேத்ரல் ஸ்ட்ரிக்சர் பிளாடர் கால்குலை பிளாடர் நியோபிளாசம்ஸ் அதாவது யூரேத்ரல் ஸ்ட்ரிக்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்நார்மல் கண்ட்ராக்ஷன் இன் டு த யூரேத்ரா ஸோ யூரேத்ராவில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் தசைகள்லாம் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மலாக சுருங்கி போயிடும் இதனால் யூரின் வெளியேற்ற முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாடர் கால்குலை அதாவது சிறுநீரக பையில் வந்துட்டு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் ஆகிறது தேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாடர் நியோபிளாசம் பிளாடர் நியோபிளாசம் அப்படின்னா என்னென்னா கேன்சர் தட் ஃபார்ம் இன் டிஷ்யூ ஆஃப் த பிளாடர் அதாவது சிறுநீரக பையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸில் வந்துட்டு கேன்சர் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாடர் நியோபிளாசம் நெக்ஸ்ட்டு அப்செக்டிவ் காசஸ் ஃபார் மென் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஹெச் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் பைமோசிஸ் அண்ட் பேராபைமோசிஸ் பிபிஹெச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பினைன் ப்ராஸ்டேட் ஹைப்ரோட்ரோஃபி அதாவது ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்லாஜ்மெண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் வந்துட்டு கேன்சர் ஃபார்மேஷன் வராது ஃபைமோசிஸ் ஃபைமோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ டைட்டனிங் ஆஃப் த மேல் பீனில் ஸ்கின்னு நெக்ஸ்ட்டு பேராஃபைமோசிஸ் பேராஃபைமோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீனல் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ஸ்கின் வந்துட்டு இது அதோட பிஹைண்ட் த ஹெட்டில் வந்துட்டு டைட்டன் ஆகி முன்னாடி கவர் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான காசஸ்னாலேயும் வந்துட்டு யூரினரி ரிட்டென்ஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அப்செக்டிவ் காசஸ் ஃபார் உமன்ஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டோசில் ஓவேரியன் டியூமர் யூட்ரைன் டியூமர் சிஸ்டோசில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி பிளாடர் வந்து அப்நார்மலாக ஃபீமேலோட வெஜனாக்குள்ளே வந்துட்டு ப்ரொலாப்ஸ் ஆயிரும் இட் இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் ப்ரொலாப்ஸ்ட் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது சிஸ்டோசில்னு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸோட யூனரி பிளாடர் வந்து அப்நார்மலாக வெஜினல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு ப்ரொலாப்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து சிஸ்டோசில் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவேரியன் டியூமர்ஸ் அண்ட் யூட்ரைன் டியூமர்ஸ் அதாவது ஒவேரியன் இல்லைனா யூட்ரஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு இது கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனாலையும் இந்த அப்செக்ஷன் வருது இதனாலேயும் யூனரி ரிட்டன்ஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நியூரோஜெனிக் காசஸ் ஆஃப் அக்யூட் யூனரி ரிட்டென்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் மல்டிப்பிள் ஸ்க்ளோரோசிஸ் பார்க்கின்சன் டிசிஸ் ஷை ட்ராக சின்ட்ரோம் பிரெயின் டியூமர்ஸ் சிவிஏ காடா இக்கோயினா சின்ட்ரோம் அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து மல்டிப்பிள் ஸ்க்ளோரோசிஸ் இருக்குது மல்டிப்பிள் ஸ்க்ளோரோசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிசிஸ் இன் விச் த இம்யூன் சிஸ்டம் ஈட்ஸ் அவே அட் த ப்ரொடெக்ட் கவரிங் ஆஃப் நர்வ்ஸ் அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நர்வ்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கவரிங் லேயரை வந்துட்டு சாப்பிட்றோம் ஸோ இந்த இதனால் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா மல்டிப்புள் ஸ்க்ளோரோசிஸ் நெக்
ஷை ட்ராகர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்க்கின்சன் ப்ளஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா பார்க்கின்சன் டிசீஸில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸும் ப்ளஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸும் வந்து சேர்ந்து ஒரு சின்ட்ரோம் ஆகுது அதனால தான் இது வந்து ஷை ட்ராகர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஷை ட்ராகர் சின்ட்ரோமில் என்ன மாதிரியான சின் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெமர் ரெஜிடிட்டி போஸ்டல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அண்ட் பார்க்கின்சன் சிம்டம்ஸ் அதனால தான் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்க்கின்சன் ப்ளஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிரெயின் டியூமர்ஸ் பிரெயின் டியூமர்ஸ்னால் மூளை பகுதிகளில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கட்டிகள் ஏற்படுறது நெக்ஸ்ட்டு சிவிஏ சிவிஏனா செரிப்ரோ வேஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட் இதனாலேயும் நர்வ்ஸ் வந்து பாதிப்படையுது லாஸ்ட் வந்து காடா இக்வைனா சின்ட்ரோம் காடா இக்வைனா சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ அஃபெக்ஷன் ஆஃப் த நர்வ் ரூட்ஸ் இன் த லம்பார் ஸ்பைன் அதாவது லம்பார் ஸ்பைனில் இருக்கக்கூடிய நர்வ்ஸோட ரூட்ஸில் வந்து ஏதாவது கட்டிங் ஆகிறதுனால அதாவது சென்சேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுனால அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்துட்டு சென்சேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இல்லைன்னா மூமெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாஸ் ஆகிரும் அந்த சிம்டம்க்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காடா இக்குவனா சின்ட்ரோம் காடா இக்குவனா சின்ட்ரோம்னா மெயினாக என்ன ஆயிருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லம்பார் ஸ்பைனுக்கு போகக்கூடிய நர்வ் ரூட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இதனால் கா லம்பார் ரூட்ஸ்லேருந்து போகக்கூடிய சென்சேஷன் கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லாஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஸ்பைனல் கார்ட் லீஷன் இன்டர்வெக்டிப்ரல் டெஸ்ட் ஹெர்னியேஷன் நியூரோபதி டிஎம் நவ் இன்ஜுரி ஃப்ரம் பெல்விக் சர்ஜரி அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஸ்பைனல் கார்ட் லீஷன் அதாவது ஸ்பைனல் கார்டில் வந்துட்டு லீஷன்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுனாலையும் வரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வெட்டிபிரல் டெஸ்க் ஹெர்னேஷன் இன்டர்வெட்டிபிரல் டெஸ்க் ஹெர்னேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட வெட்டிபிரல் காலமில் வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் இப்போ மேபி ஆக்சிடெண்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா எனி அதர் ரீசன்ஸ்னால வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வெட்டிபிரல் காலம் வந்து ஹெர்னேஷன் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுனால வரலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரோபதி நெக்ஸ்ட்டு டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நர்வ் இன்ஜுரி ஃப்ரம் பெல்விக் சர்ஜரி அதாவது பெல்விக் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ்லேயோ இல்லை நர்வ்ஸ்லேயோ டேமேஜ் வரதுனாலையும் இல்லைனா பெல்விக்கில் கவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸில் ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணும்போது நம்ம தப்பாக வந்து நர்வ்ஸை வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணிட்டாலையும் இந்த யூனியர் ரிட்டென்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மெட்டாஸ்டாலிக் ஸ்பைனல் கார்டு அப்புறம் டிஸ்க் ஹெர்னியேஷன் நியூரோபதி பெல்விக் சர்ஜரி இதில் வந்துட்டு நர்வ்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அந்த நர்வ்ஸ் வந்து அதோட ஃப ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து கொடுக்க முடியாமல் போகிறதுனால வந்துட்டு பிளாடர் வந்து அதோட வேலையை வந்து ஒழுங்காக செய்ய முடியாது அதனால பிளாடரில் வந்து யூனியர் ரிட்டென்ஷன் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ட்ராமா காசஸ் ட்ராமா காசஸில் இறைத்தல் இன்ஜுரி பிளாடர் இன்ஜுரி ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜுரி அதாவது இறைத்தல் இல்லைனா பிளாடர் இல்லைனா ஸ்பைனல் கார்டு ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி ஆகிறதுனால அங்கே கூடிய நர்வ் சப்ளை வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதனாலேயும் வந்துட்டு பிளாடருக்கு போக வேண்டிய நர்வ் இம்பல்சஸ் போகாமல் அங்கே வந்து பிளாடர் அதோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒழுங்காக செய்ய முடியாமல் யூரினரி ரிட்டென்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா யூரினரி காசஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா யூரினரி காசஸில் பெரி ரெக்டல் ஆர் பெல்விக் ஆப்சஸ் ரெக்டல் ஆர் ரெக்ட்ரோ பெரிட்டோனியல் மாசஸ் ஃபீக்கல் இம்பாக்ஷன் அப்டாமினல் அயோட்டிக் அனுரிசம் அதாவது பெரி ரெக்டல் ஆர் பெல்விக் ஆப்சஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரி ரெக்டல்லையோ இல்லைனா பெல்விக் கவிட்டிலேயோ ஏதாவது வந்து ஆப்சஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஆப்சஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம் இல்லைனா ரெக்டல் ஆர் ரெக்டோ பெரிட்டோனியலில் வந்து கட்டி மாதிரி ஏதாச்சும் உருவாகலாம் ஃபீக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டனிங் ஆஃப் த ஸ்டூல் வந்து சிக்மாய்டிஸ் கோலனில் வந்துட்டு ரிட்டென்ஷன் ஆகி அதனால் பிளாடர் வந்து கம்ப்ரஷன் ஆகலாம் லாஸ்ட் வந்து அப்டாமினல் அயோட்டிக் அனோரிசம் அதாவது அப்டாமினலில் இருக்கக்கூடிய அயோட்டாவில் வந்துட்டு பலூன் லைக் ஸ்வெல்லிங் ஆகி அந்த ஸ்வெல்லிங்ஸ் வந்து நர்வ்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணி இம்பல்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா யூரினரி காசஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிவ் காசஸ் ஆப்ரேட்டிவ் காசஸில் ஃபஸ்ட் வந்து எபிடியூரல் அனஸ்தீசியா அண்ட் எனி இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது எபிடியூரல் அனஸ்தீஷியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ்க்கு இடையில் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேஷனுக்காக வந்து மயக்க மருந்து கொடுக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனல் கார்டு நர்வ்ஸ் வந்து எதையாச்சும் டேமேஜ் பண்ணிட்டால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நர்வ்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுனால யூனியர் ரிட்டென்ஷன் வந்துட்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது எப்படி
யூனோட பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸோட கண்ட்ராக்ஷன் அதாவது இன்வாலண்ட்ரி கண்ட்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதோட கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூனரி பிளாடர் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய யூரின் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு முடியும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த வாய்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் மிக்சரேஷன் இன்வால்வ் த க்ளா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஹை கார்டிக்கல் நியூரலாஜிக் சிம் சிம்பத்தட்டிக் பேராசிம்பத்தட்டிக் அண்ட் சொமேட்டிக் மஸ்குலார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய மஸ் ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ஷ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளோட பிரெயின்லேருந்து இம்பல்சஸ் வந்து த்ரூ ஸ்பைனல் கார்டு வழியாக வந்துட்டு போனால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் சரிங்களா அது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பத்தட்டிக் இன்டர்வென்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கார்ட்ஸல் ஆஃப் லோவர் யூனரி ட்ராக்ட் அண்ட் யூரின் ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனரி ட்ராக்டில் வந்துட்டு யூரின் வந்து ஸ்டோர் ஆகி ஜாகி வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது மெயினாக வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டென் அண்டு டி டுவெல் வெட்டிபிரல் காலத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நர்வ்ஸ் தான் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து சொமேட்டிக் நர்வ்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஹெல்ப் டு இது ரெகுலேட் த பெல்விக் மசில் டோன் அதாவது நல்ல ஒரு மசில் டோன் இருந்தால் மட்டும்தான் மசில்ஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகி வந்து யூரினை வந்து எஜ இது பண்ண முடியும் வெளியேற்ற முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சொமேட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ யூனரி பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகணும்னா அங்கே வந்து சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸோட ஃபங்க்ஷன் தேவை அது வந்துட்டு நார்மலாக பிரெயினில் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காசஸ்னால் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மசில்ஸும் நர்வ்ஸும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இதனால் யூனரி பிளாடருக்கு வந்து கரெக்டான இம்பல்சஸ் போகிறதில்ல அதனால் யூனரி ட்ராக்கில் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாடரில் யூரின் வந்து ரிட்டென்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் எவால்யூஷன் ஆஃப் அக்யூட் யூனரி ரிட்டென்ஷன் ஃபஸ்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷன் தென் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஹிஸ்ட்ரி கலெக்ஷனில் வந்து தரவாக ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி வந்து கலெக்ட் பண்ணிடணும் ப்ரீவியஸ் சர்ஜரி ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் வந்துட்டு நம்ம அப்டாமினோட டிஸ்டன்ஷனோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறமா மெலிகினன்ஸ் ஆர் டியூமர்ஸ்க்கான சயின்ஸ் சென்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அல்ட்ரா சவுண்டு தென் சிடி அல்ட்ரா சவுண்டு அண்ட் சிடிலேயே வந்து நமக்கு வந்து பிளாடரோட டிஸ்டன்ஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியும் சிடியில் வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் டயக்னோஸ்டிக் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரலாஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஏன்னா இந்த யூனரி ரிட்டன்ஷனில் வந்துட்டு நர்வ்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம கம்பல்சரி நியூரலாஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பண்ணி பார்க்கணும் இந்த நியூரலாஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் தான் வந்து நமக்கு வந்து சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லைனா பேராசிம்பட்டிக் நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இல்லைனா சொமேட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கான இன்டர்வென்ஷன் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் இதுதான் டயக்னோஸ்டிக் எவாலுவேஷன் ஃபார் அக்யூட் யூனரி ரிட்டன்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அக்யூட் யூனரி ரிட்டன்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியல் ஸ்டெபிலைசேஷனுக்காக யூரேத்தல் ஆர் சுப்ரா பிபிக்கில் வந்து கத்திட்டர் இன்சர்ட் பண்ணி யூரினை வந்துட்டு ரிட்டன்ஷன் ஆகிருக்கிறத வந்து வெளியே எடுப்பாங்க அப்புறமா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து எதனால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு எதனால் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் இந்த அக்யூட் யூனரி ரிட்டன்ஷனில் வந்து நமக்கு வந்து மெயின் இன்வால்மெண்ட்டில் வந்து யூராலஜிஸ்ட் அண்ட் நியூராலஜிஸ்டோட ஒப்பீனியன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் யூராலஜிஸ்ட் வந்துட்டு கத்திட்டர் இன்சர்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து அது வந்து கத்திட்டர் வந்து யூரேத்திரல் இப்போ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டைலெக்ட் பண்ணுற அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூராலஜிஸ்டோட மெயின் இன்வால்மெண்ட் இதில் வந்து இருக்குது ஏன்னா நர்வ்ஸ் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி வந்து அவங்களால் மட்டும்தான் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு இனிஷியலாக வந்து கத்திட்டர் இன்சர்ட் பண்ணி அக்யூட் யூரினி ரிட்டன்ஸில் யூரின் வெளியே எடுத்தாலும் கம்பல்சரி நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து யூராலஜிஸ்ட் அண்ட் நியூராலஜிஸ்டோட ஒப்பீனியன் வந்து ஃபாலோஅப்பில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபர்தர் மோர் காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் வந்து நம்மளால் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அக்யூட் யூனரி